Alors bonjour à tous, c'est une petite vidéo pour euh, tester un trackball sur euh, Atari. Alors c'est le trackball euh, origine euh, Atari 2600, hein, je pense que c'est à ce moment là qu'ils ont dû mettre ça en place. Euh, je vais le tester, j'ai plus d'Atari 2600 depuis très longtemps, il me reste un Atari euh, 800, donc je vais le tester avec un Atari 800. Alors le trackball est en, est en excellent état. Comme on peut le voir, hein, très très bon état euh, cosmétique, rien à dire, nickel de chez nickel, on dirait qu'il sort du, du magasin, il en est à neuf on peut dire, il y a la notice qui est un peu moins bien, un peu moins joli, un petit, est un petit peu abîmé là, mais bon, elle a le mérite d'être là, donc il y a la notice, il y a la boîte qui est plutôt en bon état, voire en très bon état, et euh, les polystyrènes, voilà, donc on a un truc qui est pas mal du tout, ouais, voilà, on est prêt, alors j'ai pris euh, missile commande, parce que bon, euh, pour utiliser un trackball, ça me paraît pas mal du tout. Alors, j'ai la taille 800, nous branchons. Alors voilà, il apparaît en haut sur l'écran, start. Et j'ai mon trackball. Et comme on peut le voir, à gauche, à droite, alors, testons les boutons. Je vais appuyer sur les boutons. Comme on le voit, quand j'appuie sur les boutons, je me suis fait éliminer. Voilà, j'appuie sur les boutons. Ça, c'est le bouton gauche. Je suis pas très bon. Voilà, bouton gauche ici. Et bouton 3, bouton droit ici qui fonctionne aussi. Donc, la démonstration est faite. Euh, le trackball fonctionne. L'utilité pour ce jeu est quand même assez moyenne. On peut essayer un autre. J'en ai sélectionné deux, trois. Qui peut être. Bon, Galaxian, je pense pas que ce soit très bon. Peut-être au bouton, ça a du sens. Nous testons. Alors je précise que le trackball, il y a deux positions. Il y a une position ici JS qui doit être joystick. Je l'ai mis sur un port joystick. Et il y a une, une position trackball TB. Et à l'envers, mais si on met à l'endroit, on le voit bien. Voilà. Donc j'ai mis sur joystick puisque j'ai branché sur un port, joystick, un port joystick avec un jeu plutôt destiné à être utilisé avec un joystick. Alors qu'est-ce qu'il nous fait lui c'est un peu capricieux, c'est du pour cartouche. Alors, oui, non, peut-être. Oh là là. Voilà, Robotron. Enfin, bon, il a eu trois essais. Est-ce que j'ai le choix euh, Non, il ne me propose pas. Euh, bon, alors on va faire un joueur. Alors, Robotron. Et je l'ai mis. Alors, j'essaye de bouger. Je bouge, effectivement. Là, je vais vers le haut. Alors ça, ça, on voit pas très bien. J'essaie de tirer, je tire. Merde, j'ai pas eu le temps. J'essaie de tirer, là, dès que ça démarre. Oh, on voit que je tire. Ok, donc, il marche. Je sais que Robotron, pour ne jouer avec ça, c'est... Bon, et si je mets en mode... Là, il était en mode joystick. On va le tenter en mode trackball, pour voir ce que ça donne. Alors, voyons voir. Bon, je suis mort, là, ou quoi, là Ouais, non, en mode trackball, il bouge de façon erratique. Non. Si on veut s'en servir dans des conditions correctes, on remet sur le, mo le mode joystick et le mode joystick. On a une partie. Et le mode joystick, il a le mérite. Voilà, on arrive à diriger le truc. Bon, c'est pas du tout adapté, mais ça fonctionne. Et si je tente Galaxian, surtout pour le plaisir de voir Galaxian. Alors, Galaxian, il est là. Je sais pas si ça va marcher. Ouais, 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 ouais. Nickel, et pas si con que ça. Sur... Ouais, bon. <rire> voilà, bon. Voilà, j'ai tenté Galaxian avec, avec un trackball. Je suis encore plus mauvais que au Galaxian normal. Voilà, donc c'était une démo euh, de ce trackball. En très bon état et très sympa. Bon, c'est vraiment du collector. Hein. Je pense pas qu'on s'en serve de façon assidue. Mais en tout cas, il fonctionne très bien. Merci à tous et bonne journée.